আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি ডাক্তার মোহাম্মদ গাউসুল আজম আসলে করোনার এই সময়টাতে আমরা যে মুক্তির পথ সেটা খোঁজার অনেক চেষ্টা করছি বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছি ভ্যাকসিনকে সব সময় আমরা মনে করছি যে আসলে শেষ ভরসা আসলেই তাই কিন্তু ভ্যাকসিন তৈরির আগেই আরেকটি নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি যেটা হয়তো বা সাময়িক কিছু সমস্যার সমাধান করার জন্য এগিয়ে আসছে সেটা আমরা বিভিন্ন গবেষণাপত্র দেখে যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে যে ভ্যাকসিন তৈরির আগেই এই ঔষধটা বাজারে আসতে পারে এবং এটা দারুণভাবে আমাদের ইমিউনিটিকে বাড়িয়ে দিতে পারে এবং আমাদেরকে করোনা ভাইরাসের এগেনেস্টে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যেটা সেটা দারুণভাবে স্টিমুলেট করতে পারে তো সেই চিকিৎসা ব্যবস্থা যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই আজকে আজকে সেটা অনেকটা ভ্যাকসিনের মতোই একটা আবিষ্কার পদ্ধতি কিন্তু সেটাকে বলা হচ্ছে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এই ভ্যাকসিন তৈরি করার আগেই এই প্রসেসটা চালু হয়েছে আপনারা জানেন যে আমরা প্লাজমা থেরাপির কথা বলছিলাম সব সময় প্লাজমা থেরাপিতে যেটা হতো যে অ্যান্টিবডিগুলো আমাদের যে কোনো আক্রান্ত ব্যক্তির প্লাজমা নিয়ে আরেকজন আক্রান্ত ব্যক্তির প্লাজমাতে শরীরে ঢুকাতাম এবং সেইখানে আক্রান্ত ব্যক্তি যিনি ভালো হয়েছেন তার শরীরে যে প্লাজমাটা ছিল সেইখানে অনেকগুলো অ্যান্টিবডি থাকতো যে অ্যান্টিবডিগুলো আমাদের করোনা ভাইরাসের এগেনিস্টে কাজ করতো কিন্তু দেখা যেত যে আসলে পর্যাপ্ত পরিমাণ মানুষকে পাওয়া যেত না যারা আসলে ব্লাড ডোনেট করে প্লাজমা ডোনেট করে এই জন্য কিন্তু অনেক মানুষেরই চিকিৎসাগুলো কিন্তু ঠিক মতো হচ্ছিল না তো সেই বিষয়টাকে মাথায় রেখেই বর্তমান সময়ে প্লাজমা মনোক্লোলাল অ্যান্টিবডি তৈরি করার একটা প্রসেস হয়েছে যেটা আসলে বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানি আমেরিকান কিছু কোম্পানি তারপর সিঙ্গাপুরের কিছু কোম্পানি তারা এই মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি সেগুলো তৈরির সেই দায়িত্বটা নিয়েছে এবং তারা সেটা তৈরি করছে এটা কাজ করবে ঠিক যেভাবে প্লাজমা আমরা আগে ডোনেট করেছি বা বর্তমান করছি সেটার মতোই কিন্তু এটা ফ্যাক্টরিতে বানানোর ফলে আমরা কিন্তু বিপুল পরিমাণ একসাথে তৈরি করতে পারব এবং যারা আসলে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে যুক্ত আছে বয়স্ক মানুষ ডাক্তার নার্স থেকে শুরু করে হসপিটালে যাদের আসলে ইনফেকশানের ঝুঁকিটা অনেক বেশি তাদেরকে যদি এই ঔষধটা বা মনোক্লোলান অ্যান্টিবডি যদি দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু তারা দুই তিন মাসের জন্য প্রোটেকশান পাবে যদিও এটা ভ্যাকসিনের মতো অত দীর্ঘ সময় প্রোটেকশান দেয় না কিন্তু যদি শর্ট টাইমেও এটা প্রোটেকশান দেয় তাহলে কিন্তু আমরা এই জরুরি অবস্থা থেকে উত্তরণ হতে পারবো এবং এটা দারুণভাবে আমাদেরকে যারা বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর্মী থেকে শুরু করে যারা ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ আছে যেমন ডায়াবেটিস হাঁপানি তারপর ব্রঙ্কেল অ্যাজমা তারপর হচ্ছে যে বৃদ্ধ মানুষ যারা উচ্চ ঝুঁকিতে আছে তাদেরকে যদি এই মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিটা দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুব দ্রুত এবং একটা প্রোটেকশান দেবে তো সেই গবেষণা এবং অনেক ধারণা করা হচ্ছে যে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি যেটা আছে যেটা আমরা আজকে কথা বলছি সেই কনসেপ্টটা কিন্তু আসলে একটু নতুন কনসেপ্ট এবং এটা নিয়ে কিন্তু আসলে খুব বেশি কথা হচ্ছে না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আমরা যেটা নিয়ে আজকের ভিডিওটা বানাচ্ছি সেটা হলো আগস্টের মধ্যেই হয়তো বা মানুষের হাতে চলে আসতে পারে যদি এটা আসে তাহলে নিঃসন্দেহে ভাইরাসের এগেনিস্টে আমাদের যে যুদ্ধ করোনার বিপরীতে যে আমাদের যুদ্ধ সেই যুদ্ধে আমরা এক ধাপ এগিয়ে যাব তবে ফাইনাল সলিউশন অবশ্যই ভ্যাকসিন কিন্তু তার আগের যে স্টেজ সেটা কিন্তু সেই অ্যান্টিবডি বা বনোক্লোলান অ্যান্টিবডি তো আমরা সেটা খুব শীঘ্রই পেয়ে যাব এবং আমরা বৃহত্তর মানুষের একটা কল্যাণের দারুণভাবে এগিয়ে যাব বলে আমরা আশা করছি এবং বিজ্ঞানীরাও সেই আশায় করছে আমরা একটু আশায় থাকি এবং আগস্টের মধ্যে যদি আমরা এটা পেয়ে যাই তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য দারুণ একটা পজিটিভ খবর বয়ে আনবে বলে মনে মনে করি আমরা যারা চিকিৎসাতে বিজ্ঞানের সাথে জড়িত আছি তারা তো হোপ ফর দ্য বেস্ট এবং আমরা অপেক্ষা করি সেই মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আসা পর্যন্ত তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং দোয়া করবেন যাতে এটা খুব সাকসেসফুলি যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালগুলো হচ্ছে সেটা যেন খুব সাকসেসফুলি পার করে আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় তো সবাইকে ধন্যবাদ জানি আজকে এই ইনফরমেশান শেয়ার করে কথা শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ